Diz assim, a figura a seguir foi extraída do Microsoft Excel e apresenta as células A1, B1 e C1 preenchida com números, formato numérico e selecionadas. Se o usuário utilizar a opção de mesclar células e centralizar, nesse momento o resultado será uma única célula com o valor. Letra A, 1. Letra B, 123. Letra C, 2. Letra D, 3. E a letra E, 6. E aí, pessoal, qual a resposta correta? Atenção, primeiro nós temos que identificar que recurso é esse. Então, eu vou esquecer um pouquinho a questão e eu vou te mostrar na prática que recurso é esse dentro do Excel, certo? Nós temos um botão no Excel, que eu estou super ampliando a imagem aí para facilitar a vida de vocês, chamado mesclar e centralizar células, que é esse botão que vocês enxergam aí. O que, que esse botão faz? Esse botão transforma várias células selecionadas em uma, em uma, então, pega várias células, por exemplo, se eu tiver 10 células selecionadas, ele vai transformar essas 10 células selecionadas em uma. Só que ele não faz só isso. Por que ele chama mesclar e centralizar? Porque ele centraliza, depois de mesclar o conteúdo, horizontalmente. Então, ele transforma várias células em, selecionadas em uma e centraliza o conteúdo horizontalmente. E uma outra coisa, se tiver vários valores de dados nas células selecionadas, ele mantém por padrão somente o dado superior esquerdo, vou repetir, transforma várias células selecionadas em uma e mantém somente o dado superior esquerdo centralizado horizontalmente. Vamos ver na prática, quer ver? Vamos fazer um outro exemplo diferente da questão, depois a gente volta lá na questão. Imagina que aqui eu tenho diversas células com diferentes valores. Eu vou selecionar aqui da célula A1 até a célula C1, C2. Então, eu selecionei aqui seis células. Aí, observa que quando eu clico na guia página inicial aqui do meu Excel 2016, aparece esse botão aqui, que eu estou destacando aqui com um quadro vermelho, chamado mesclar e centralizar. Quando eu clico nesse botão, e é o que eu vou fazer agora, vou clicar, percebe que aparece uma mensagem dizendo a mesclagem de células só preservará o valor da célula superior esquerda e descarta outros valores somente das mais superiores que então até vou cancelar aqui ó vamos cancelar para voltar só para verificar comigo qual é o valor mais qual é o dado mais superior à esquerda aqui destas seis células é o 4 o 4 é o mais superior à esquerda então quando eu clicar agora no botão mesclar e centralizar células e ele me diz que a mesclagem só preservará o valor da célula superior à esquerda e descarta outros valores quando eu confirmar clicando no ok agora percebe que ele mesclou transformou várias células selecionadas em uma, mas manteve somente o 4, que era o valor da célula mais superior à esquerda, centralizado horizontalmente. Os outros valores ele simplesmente descartou, pessoal. Ah, isso era importantíssimo para a resolução da questão. Quer ver? Acompanha comigo agora passo a passo a questão. Se eu pegar esse exemplo da questão, tem 1, 2, 3, 3 células selecionadas. Se agora eu clicar no botão mesclar e centralizar as células e confirmar, qual vai ser o resultado que vai aparecer? O 1, o 1, porque transforma várias células selecionadas em uma, mantendo somente o dado da mais superior à esquerda, que nesse caso é 1. Então a resposta aqui é que vai ficar só 1. A questão diz, se o usuário utilizar a opção mesclar células e centralizar nesse momento, o resultado será uma única célula com valor 1 da letra A de América, que então é o gabarito e a resposta dessa questão.